معزز محترم شمانت و پستیتی اللہ جل شانہ عما نواله رعالی شن دربار لا کپوٹی شکور و سجود جمہان رب العزت والجلال دویا کڑے مایا کڑے آج کے ای سید الایام شب تہر سرشت ہو دین جمعہ دین سید المکان پیتھی بھی شرب سرشت ہو جائے گا اللہ پوبیت رو گھر جامع مسجد جمعہ صلاة آدائر جن نو پستیت ہور توفیق بم شجوگ دیئے چھن مہان اللہ رب العالمین دربار شکلی شکر گزار ہوئی انتر انتستال تھے کہ شکلی کلمت الشکر دائی کنی الحمدللہ شمانی تو پستیتی قرآن الكریم چھٹ پہ اکتی آیات رمش تلاوت کرا ہوئے چھے بشن بی صلی اللہ علیہ وسلم شو پرشد ہو اکتی حدیث اللہ کرا ہوئے چھے آیات کریم ایبن حدیث کے شام نے رکھے جیمون گھنش ٹکھن تو گروت کپر میں اکتی بشائی نہیں ہے شنکھپ تے شمائر بھی تر کی چھو آلو چونہ کرار چشتہ کربو انشاءاللہ شمانی تو پستی تی گتو جمعہ امرا قرآن الكریم ایبن ایک تی گروت تو پرنو بشوینی آلو چنا شنی چی قرآن الكریم اللہ سبحانہ و تعالی قیامت المیدان جے مانوش گل افسوس کر بے تا دیر آلو چنا بی بھین نو آیات کریم ای ان لے کرے چھن دوشتی آیات کریم کے شام نے ریکھے ای بشوی رو پر آلو چنا ہوئے چھے جے اوی شمائے کارا کارا افسوس کر بے نبا افسوس ایر کارون گلو کی کی اما دیر بہتر جاتے ای افسوس تا توی لی نا ہوئے ای کارون گلو اما دیر بہتر جاتے نا تھا کہ ای بشوی امرا شکلی شطر کو تھک بو انشاءاللہ ٹھیک ای رکو میری ایک تی بشوی نی آج کے آلو چونا کر بو تو بے ای آلو چونا کا ہو بے شرا شری حدیث تھے کہ بشوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای پتی بیر شرب سرشت مہا مانو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچ تھے کہ کنو کتھا کو کنوی بولن نی جا کی چھو بولے چھن اللہ پاک ان اشارہ بولے چھن سورہ نجمے اللہ پاک ای بشوی تتھ دیے چھن وما یمتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا جا کی چھو اللہ رسول بولے چھن شب وحیر مدھو میں اللہ پاک خوتے کے اشارہ ایبن نردشنا پی ای تار پڑے بولے چھن تو بشوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ار حدیث گوبشنا پڑے شموس تو حدیج گلو شم نے رکھے ای گلو چھارس دیئے ای گلو تلاشی کرے جی بشوئی تی پاوا جائے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای پیتھی بیر کی چھو سرشت ہم مانوشیر کتا بولے چھن ای شرب و سرشت ہم مانوش گلو کارا ای بشوئی آج کے امرا جانو عربی بھاشا ای بان بیکارونیر بھیتارے گروت تکر میں ایک تی شبد حل خیر شبد شرب اتم شرب کلن انیک مانوشا چھن بھالو ایر بھیتارے شرب اتم کے ای پوسنیر جباب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیبھین نو جائے گا بیبھین نو بھابے کی چھو کتھا بولے چھو ای رکم اگرو تی حدیث آج کے امد شام نے آج چھو جے اگرو تی حدیث ار بھیتارے بشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای اگرو تی حدیث ار بھیتارے بش کی چھو عامل ار کتھا آج چھو ای بشوئی گلو جا دیر بھیتارے تھاک بے تارا ای پریتھی بھی شرب سرشت مانوش سبحان اللہ تو آج کے امرا شبائی دلیر کانے شن بے انشاءاللہ جے آمی کی اشولی شرب سرشت مانوش اللہ رسول جیٹا بولے چھن تار بھاشائی ہوتے پار چھی کی نا جو دی اکھونو اتر نا ہوئے تاہولے جے عمل گلو امار جنو شہاج ای عمل گلو اکھون تھے کہ گروہون پر اٹیشتا کر بے انشاءاللہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ار کتھا مدھا ہو بار لائے اللہ تھے کہ جنی یہ کتھا گلو بولے چھے اتن تو گروت تو پرنو کی چھو گنا بولی اے حدیث گلو ار بھیتر ہے آج آج کے امدہ بیبھین نو بھابے سرشتت تو انیک شمانونا سرشتت تو اے گلو بیبھین نو مانوش تھے کہ امرہ نیچ جارہ اے گلو دیچ چھے تارا بیبھین نو بھابے اپڑا دے جوری تو جارہ اما دیر سنوت چاری تریک سنوت دیت چھن ہوئے تو تارائی دل نیتی باچ تارائی میت تھو تارائی بیبھن نبھا بے اپو پر میں شتے لیت تو تا دیر تھے کہ آج کے سنوت دیا ہم ڈاؤنے گور بھی تو کہ تو ایمون مہا مانو تھے کہ جو دیا ہم ڈاکٹا سنوت نیتے پاری جنہیں جیبوں نے ای تیشت کی بسور حیات زندگیر بھی تورے ایک تا میت تھا کتا کوخنو بولین نی سبحان اللہ ایمون نبی کار ادر شو فلو کر رہا چشتہ کر چھے آج کے کتو نیتا نام امرا شون چھے کہ تو ای پتھی بیتے امون مہا مانوب کی دیتی ہو جنار خوجے پاوا جا بے اللہ پاک تو امدر کی شئی نیامت دیئے چھن شئی رسول ار امت ہی شب امدر کی اللہ پاک نیر باچن کرے چھن شئی رسول ار ادر شو تا امدر بھی تر راکھا جروری تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کوکنو میتھا بولین نی بھالو کاج کرے چھن بھالو منوشر اپکار کرے چھن گریب دکھی واشو ہے منوشر پاشد آریے چھن شئی مہا مانوب شرب کالر شرب ششت مہا مانوب اللہ رسول 
রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম থেকে আজকে এই এগারোটি হাদিসের যে আমলগুলো সংক্ষিপ্তভাবে হলেও শিরোনামগুলো আমরা জেনে নেব যে এই গুণগুলো আমাদের ভেতরে আনার কোনো সুযোগ এখনো আছে কি না যদি চেষ্টা করি অবশ্যই ইনশা আল্লাহ আল্লাহ রসুলের এই সনদ এই সার্টিফিকেট নিয়ে আমরা মৃত্যুবরণ করতে পারবো ইনশা আল্লাহ মোহতারাম হাজিরিন সরাসরি আলোচনার ভেতরে চলে যাচ্ছি সর্বপ্রথম যে হাদিসটি আজকে আমাদের সামনে আছে সহি বুখারি থেকে হাদিসটি নিয়েছি পাঁচ হাজার সাতাশ নং হাদিস এ হাদিসের ভেতরে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন হয় রকম মানতে আল্লাম আল কোরআনা ও আল্লামা সুপ্রসিদ্ধ পরিচিত হাদিস বিভিন্ন সময় আমরা শুনেছি কিন্তু এই হাদিসের ভেতরে যে বিষয়ের আলোচনা এসেছে দুইটি বিষয় আল্লাহ রসুল কথা বলেছে হয় রকম মানতে আল্লাম আল কোরআন এক নম্বর বিষয় ও আল্লামা দ্বিতীয় বিষয় এই হাদিসের সাথে কোরআনের সম্পর্ক এই শ্রেষ্ঠত্বের সাথে এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআনুল করিমের সম্পর্ক আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসের ভেতরে উল্লেখ করেন তোমরা যারা হাঁটাচলা করছো এই পৃথিবীর বুকে তোমরা যারা চলছো এই পৃথিবীর বুকে তোমরা যারা অবস্থান করছো তোমাদের ভেতরে সত্যিকার অর্থে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কারা প্রথম কথায় আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেন এক নম্বর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলো মানতা আল্লাম আল কোরআন যারা কোরআন শিক্ষা করে কোরআন তেলাওয়াত করে কোরআনের উপরে আমল করে এই মানুষগুলো হলো এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তো ভান এই কথাকে সামনে রেখে আমার জীবনটাকে যদি ওই জায়গায় দাঁড় করাই যে আসলে এই কোরআনের সাথে আমার কতটুকু সম্পর্ক আছে প্রিয় ভাই এখানে আমরা যারা আছি হয়তো যদি যাচাই করা হয় যে সঠিকভাবে চারটি পাঁচটি সুরা আমরা বিশুদ্ধ তেলাওয়াতে কয়জন শোনাতে পারব অনেকেই হয়তো মাথা নিচু করব অনেকেই হয়তো সেই সৎসাহসে হাত জাগাতে পারবো না যে আমি চারটা সুরা কমসে কম চার রাখাত নামাজের জন্য যে সুরাগুলো দরকার যা ছাড়া আমার নামাজটাই বিশুদ্ধ হচ্ছে না যা ছাড়া আমার নামাজটা আল্লাহর কাছে কবুল হচ্ছে না এতটুকু পরিমাণ যেটা না হলে নয় এতটুকু পরিমাণ বিশুদ্ধ তেলাওয়াত কয়জন আর জানা আছে অনেকেই হয়তো মাথা নিচু করব যে না আমি তো এটা আসলে জানি না কিন্তু দুনিয়ার অনেক জ্ঞান আমার আছে অনেক সনদ সার্টিফিকেট আছে আমি ব্যবসায়িকভাবে সফল আমি চাকরিতে সফল আমি সর্বদিকে সফল নামাজে দাঁড়ালে আমি একজন ব্যর্থ মানুষ আল্লাহর সামনে দাঁড়ালে আমি একজন অপরাধী কারণ আল্লাহর সাথে আমি কথা বলছি মালিক যে ভাষা আমার জন্য দিয়েছেন যে ভাষা আমার জন্য নির্ধারণ করেছেন যে ভাষায় মানুষ কথা বললে সত্য বলবে যে কোরআন দিয়ে মানুষ শাসন করলে সত্য শাসন করবে অমান আস্তাক মিন আল্লাহ কিলা আল্লাহর থেকে বড় সত্যবাদী আর কেউ নেই এই কোরআনুল কারিমের সামান্য পরিমাণ জ্ঞান আমার ভিতরে নেই কিন্তু অনেক বড় পণ্ডিত আমি সমাজের ভিতরে অনেক দাপট দেখাচ্ছি কিসের এই মুহূর্তে মারা গেলে আমার নামাজগুলোর হিসাবই তো আমি দিতে পারবো না অথচ মারা যাওয়ার পরে সর্বপ্রথম সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব হবে এই সালাদটা যদি বিশুদ্ধ ভাবে আর এই সালাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য এই সালাদ সহি হওয়ার জন্য যে মৌলিক শর্ত নামাজ ভঙ্গের কারণগুলো যদি আমরা দেখি সর্বপ্রথম যে কারণটি আসছে নামাজে অশুদ্ধ পড়া নামাজে অশুদ্ধ পড়া সর্বপ্রথম নামাজ ভঙ্গের কারণ প্রিয় ভাই তাহলে আমার নামাজ যদি তেলামত শুদ্ধ না হয় আমার নামাজটাই তো শুদ্ধ হচ্ছে না সর্বপ্রথম তো এই নামাজের বিচার আল্লাহ পাক শুরু করবেন অবস্থা কি ভয়াবহ হবে বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম এই কোরআনুল কারিমের কথা বলেছেন শত শত কোরআন আছে তাকেই দেখেন তাকের উপরে ময়লা জমে আছে তেলাওয়াতের লোক নেই ঘরের ভিতরে কোরআন আছে আজকে আমরা বের করে দিচ্ছি বড় বড় টিভি আমরা ঢুকাচ্ছি কোরআন রাখলে আমরা ভয় পাই কোন যুগে আসলাম কি মুসলমান আমরা হলাম অথচ এই কোরআন মানুষের পক্ষে সুপারিশ করবে কোরআন তেলাওয়াত করলে মানুষকে সামনের দিকে অগ্রসর করবে কোরআন আর এই কোরআনের তেলাওয়াত যদি বান্দা না করে এই বান্দার বিপক্ষে কোরআন সুপারিশ করবে কোরআনুল করিমের সুপারিশ এত পাওয়ারফুল জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছাবে আর আগে কোরআন এই বান্দার থেকে একটু পরিমাণও দূরে সরবে না বিশ্বনবী সাল্লা সাল্লাম বলেন কোরআনে মজিদের ভিতরে একটি সুরা আছে তিরিশ আয়াত বিশিষ্ট যে সুরাকে তোমরা সুরা মুল্ক বলো সুরা মুঞ্জিয়ায় সুরার নাম তুঞ্জি হিমিন আদাব ইল কবর কবরের আজাব থেকে বান্দাকে রক্ষা করবে বিশ্বনবী সাল্লা আলিয়াসাল্লাম বলেন আমার দিলের ইচ্ছা আমি চাই আমার প্রত্যেকটা উম্মতের হৃদয়ের ভিতরে এই সুরাটি থাকুক এই সুরার ব্যাপারে তাফসিরের ভিতরে আসছে বিশ্বনবী সাল্লা আলিয়াসাল্লাম বলেন এই সুরা বান্দার সাথে থাকবে যার নাক পর্যন্ত এই সুরা বান্দাকে সাপোর্ট দিয়ে দিয়ে তার সামনে অগ্রসর করবে 
আল্লাহর সাথে কথা বলবে আল্লাহ আমি যদি তোমার কোরআনুল কারিমের অংশ হয়ে থাকি তাহলে তোমার বান্দা আমাকে তেলাওয়াত করেছে প্রতি রাত্রে যখন ঘুমাতে গিয়েছে ঘুমাতে যাওয়ার আগে এটা তেলাওয়াত করে তারপর তোমার বান্দা শুয়েছে আল্লাহ আমি যদি তোমার কোরআনের অংশ হয়ে থাকি তাহলে তোমার এই বান্দাকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছানোর আগে আমি তার থেকে দূরে সরব না এত মর্যাদার ফজিলাতে কোরআনের আল্লাহ পাক দিয়েছে সব ধ্বংস হবে কোরআন কোরআনের জায়গায় থাকবে কোরআন যাদের সিনার ভেতরে থাকবে তাদের সিনাটা পচবে না গলবে না কবরের মাটি তাদেরকে খাবে না এটাই বিশ্ব নদীর কথা দেখুন না এই যে নারায়ণগঞ্জ গত সপ্তাহের ঘটনা মসজিদে আগুন লাগলে এত মানুষ শহীদ হলো এত কিছু হলো পেপার পত্রিকা মিডিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে যে বিষয়টি ফলো হয়েছে আমরা দেখেছি মসজিদের ভেতরে যে কোরআনগুলো ছিল সমস্ত কোরআনগুলো অক্ষত অবস্থায় ছিল একটা কোরআনের কিচ্ছু হয় না কত আগুন লাগলো কত কিছু হলো কোরআনগুলো কোরআনের জায়গায় অক্ষত অবস্থায় ছিল প্রিয় ভাই দিলের কান দিয়ে শোনার চেষ্টা করি বিশ্বনবী এ কথা কেন বললেন আমরা তো আমাদের পরিবারের খবর জানি আমাদের পরিবারের লোকদের প্রতি আমাদের যথেষ্ট মায়া মোহাব্বত ভালোবাসা অনেক কিছু থাকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন ইন্নালিল্লাহ আহলিন শুনে রাখো এই জমিনের ভিতরে আল্লাহরও কিছু পরিবারভুক্ত লোক আছে আল্লাহরও কিছু পরিবার আহাল রয়েছে যারা ঘোরা ফেরা করে যারা চলাফেরা করে এরা হলো আহলে কোরআন কোরআন কে যারা অনুসন্ধান করে কোরআন কে যারা তেলাওয়াত করে কোরআন নিয়ে যারা চলে এই মানুষগুলো হলো আল্লাহর পরিবারভুক্ত লোক সুবাহ আল্লাহ এত কিছু করলাম এত ফজিলত আমাদের আছে দৈনিক কি আমি দশটা মিনিট কোরআনের পিছনে সময় দিতে পারেছি কত সময় কতভাবে আমাদের চলে যায় সুরামুল ঘুমানোর আগে তেলাওয়াতের কথা কয়জনে আমরা করতে পারি প্রিয় ভাই হাতে থাকে মোবাইল ফেসবুক চাপি এটা করি ওটা করি রিমোট থাকে টিভি দেখি এক চ্যানেলের পর অন্য চ্যানেলে ঘুরি এভাবেই ঘুমিয়ে যাই এটাই হলো আমাদের দিন শেষের আমল এ অবস্থায় মৃত্যু হলে আর যে ছবিগুলো দেখলাম যে বিষয়গুলো আমার এই ব্রেনের ভিতরে ধারণ করলাম অবস্থাটা কি হবে শেষ আমলটা আমার কি অথচ বিশ্বনবী সাল্লাম বলেন ইন্নামাল আমাল বিল খাওয়াতিম সর্বশেষ শেষ আমল বান্দার যেটা থাকে এটা আল্লাহ সুবাহ ধর্তব্য করেন এটাই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য আমল হয় শেষ আমলটা যদি কালেমার আমল হয় শেষ আমলটা কোরআন তেলাওয়াতের আমল হয় শেষ আমলটা যদি নামাজের আমল হয় এই ব্যক্তি অনেক দিক থেকে আল্লাহ পাকটাকে মাফ করে দেবেন সুবাহ নারায়ণগঞ্জের সেই মসজিদের ভেতরে যে মানুষগুলো শহীদ হয়েছে যদিও তারা চলে গিয়েছেন শহীদ হয়েছেন এর ক্ষতিপূরণের কোনো ব্যবস্থা নেই কিন্তু এই মানুষগুলো কামিয়াব হয়ে গিয়েছে কারণ তাদের সর্বশেষ আমল ছিল নামাজ আল্লাহর ঘর মসজিদের ভেতরে তাদের শাহাদাত হয়েছে কেউ হয়তো সেজদা অবস্থায় কেউ রুকু অবস্থায় এই নামাজের ভেতরে তাদের সর্বশেষ আমলটা ছিল আল্লাহর সাথে কথোপকথন এর ভিতরেই তাদের মৃত্যু হয়ে গিয়েছে আমাদের দিলের তামান না হওয়া উচিত এই জাতীয় ভালো মৃত্যু যেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে নসিব করেন আমলের ভিতরে যাতে আমাদের মৃত্যু হয় কোরআন তেলাওয়াতের ভেতরে যাতে মৃত্যু হয় নামাজের ভেতরে যাতে আমাদের মৃত্যু হয় আল্লাহর গর বৈতুল্লার ভেতরে যাতে আমাদের মৃত্যু হয় তাওয়াফরত অবস্থায় যাতে মৃত্যু হয় মসজিদে নববীর ভেতরে যাতে মৃত্যু হয় এই কামনাগুলো প্রত্যেকটা মুসলমানের থাকা উচিত শেষ অবস্থাটা আমাদের গুনাহের ভেতরে যদি হয় গান বাদ্য শুনছি বিভিন্ন বেগানা মহিলা যাদেরকে দেখা জায়েজ নেই তাদেরকে দেখে দেখে আমাদের শেষ আমল এভাবে ঘুমাচ্ছি এর ভিতরে মৃত্যু হয় তাহলে আমার জন্য লান আর অভিশাপ এই কোরআনুল কাহিন বড় মর্যাদার মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করে দিতে পারে এই কোরআন আমরা সকলেই তেলাওয়াত করব ইনশা আল্লাহ যদি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকে সর্বোত্তম কে এই প্রশ্নের উত্তর হাদিস থেকে নিতে চাই আজকে প্রথম হাদিস এই সাহি বুখারি থেকে হাদিসটি বললাম এই কোরআনের সাথে যারা সম্পৃক্ত তারা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ যদিও এই পৃথিবীতে তাদের মূল্যায়ন কম তাদের দাম কম কোরআন পড়লে তারা মূল্যায়ন বলবি ওরা কি করে খাবে ওদের কি অবস্থা হবে দুর্ভাগ্য কপাল পোড়া কপাল পোড়া এগুলো যাকে বিশ্বনবী সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন তাকে সর্বশ্রেষ্ঠের মর্যাদায় আসীন করাই হলো আল্লাহ রসুলের প্রতি মোহাব্বত যদি থাকে রসুলের কথার উপরে মোহাব্বত থাকে তাহলে আল্লাহ রসুলের আদর্শ উন্মত হলে যাদের এই কোরআন যাদের ভেতরে আছে যারা কোরআন নিয়ে থাকে তাদের সম্মান করা এটা আমাদের ইমানি দায়িত্ব 
আমাদের ব্যর্থতা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে জানি না এই হাদিসের ভিতরে বিশ্বনবী সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম শ্রেষ্ঠ মানুষগুলোর কথা বলেছে এখন থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কারণ এই শিক্ষার কোনো বয়স নেই এখন জবানে জরতা চলে আসছে আল্লাহ রসুল বলেন তোমার জন্য দ্বিগুণ সব হবে তুমি শুরু করে দাও তো যারা এখনো তেলাওয়াত পারি না আল্লাহর সাথে এই সম্পর্ক কথা বলার সেই সুযোগ হয়নি এখন থেকে হলেও শুরু করে দিই প্রতিদিন আমার বিভিন্ন আমলের লিস্ট থাকে এটা করব ওটা করব আমার দিনের সর্বপ্রথম আমল যেন নামাজের পরে ফজরের পরে যাতে কোরআন তেলাওয়াত হয় দশ মিনিটের জন্য হলেও যেন আমি কোরআনটা নিয়ে বসতে পারি এই তৌফিক এবং সুযোগ আল্লাহর কাছে চাইতে হবে কোরআনহীন অবস্থায় যেন আমার মৃত্যুবরণ না হয় শুধু এতটুকুই নয় আজ থেকে সিদ্ধান্ত নেই আমার সন্তানকে আমি অনেক কিছু করলাম পিএইচডি পর্যন্ত পৌঁছালাম দেশ বিদেশের বহু নামি দামি প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের ডিগ্রি আনলাম কিন্তু আসল ডিগ্রি কবরে যে ডিগ্রি চলবে হাসরে যে ডিগ্রি চলবে বিশ্বনবীর থেকে যে সনদ এসেছে আমার সন্তানের হাতে যেন এই সনদ থাকে প্রতিটা মা বাবার উপর এটা ইমানই দায়িত্ব সব শিখালাম কোরআন শিখালাম না ব্যর্থ একজন বাবা আদর্শ শিক্ষক নন আদর্শ বাবা আপনি হননি এখন কারণ বিশ্বনবী সাল্লাম বলেন একজন পিতার থেকে তার সন্তানের জন্য যত উপহার এবং উপটকন আসে সর্বোত্তম উপহার এবং উপটকন হলো তাকে নেক আখলাক ভালো আখলাক শেখানো তার হাতে কোরআনটাকে ধরিয়ে দেয় যদি না ধরাই এই সন্তান আমার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করবে আল্লাহ সমস্ত কিছু শিক্ষা দিল গাড়ি বাড়ি ফেলার সহ সব কিছু আমার বাবা দিয়েছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আল্লাহ আমার বাবা আমাকে কোরআনটাকে শিক্ষা দেননি আমার হাতে কোরআনটা আমার বাবা ধরিয়ে দেননি অনেক গিফট উপহার দিলাম প্রিয় ভাই জন্মদিন উপলক্ষে অন্যান্য উপলক্ষে অনেক কিছু সন্তানকে দিলাম আজ একটা কোরআন তার হাতে উপহার দেয় অসিয়ত করে যাই বাবা তুমি এই কোরআনটার উপরে সর্ব অবস্থায় থাকবে প্রতিদিন তেলা আওয়াত করবে আমার এটা অসিয়ত বাবা হিসাবে সন্তানের জন্য অসিয়ত নামা থাকা জরুরি তাহলে নিজেরা শ্রেষ্ঠ হওয়ার সেই চেষ্টা করা কোরআনটাকে ধরা এই কোরআন আমাকে সত্যের পথ দেখাবে এই কোরআনের আয়নায় আমি তাকালে বুঝবো যে আমার কি কাজ করা উচিত কোনটা ছাড়া উচিত কোনটা ধরা উচিত আল্লাহ রসুল এই কোরআন আমাদের জন্য রেখে গেছেন হাদিস এবং রেখে গেছেন এই দুইটা বিষয় আমাদেরকে আল্লাহ রসুল এই বিদায় হজের সর্বশেষ ভাষণে আল্লাহ রসুল উল্লেখ করে গেছে তাহলে প্রিয় ভাই নিজেরা শ্রেষ্ঠ হব সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠ মানুষের কাতারে এই সন্তানদেরকেও আমরা যুক্ত করার চেষ্টা করি দুনিয়ার কেটা কাটা যা আছে এই জায়গায় ভালো জিনিসটা খুঁজি উত্তম জিনিসটা খুঁজি কোনটা ব্র্যান্ডের আছে এটা খুঁজি মৃত্যুর পরেও এই ব্র্যান্ড দরকার হবে প্রয়োজন হবে আল্লাহ রসুল যেটাকে ভালো বলেছেন যেটাকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন এই শ্রেষ্ঠ আমলটা যাতে আমার ঘরের ভিতরে থাকে আমার নিজের ভিতরে থাকে এটা একটা জান্নাতের ব্র্যান্ড দুনিয়ার বড় বড় নামি দামি কোম্পানির এই ব্র্যান্ডগুলো খুঁজি এগুলো ব্যবহার করি এগুলো আমার ঘরে রাখি যেটা স্বয়ং আল্লাহ আরসে আজিম থেকে পাঠিয়েছেন এ আল্লাহ পাকের এই বিশেষ কুদরাতি কালাম যার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা হয় এটা যাদের ভিতরে থাকবে যারা এটা তেলাওয়াত করবেন তারা হলেন সর্বোত্তম এই হাদিসের সর্বপ্রথম অংশের আলোচনা এই সংক্ষিপ্ত ভাবে এতটুক হাদিসের দ্বিতীয় অংশে আল্লাহ রসুল বলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন তারা ও আল্লামা যারা এই কোরআনটাকে মানুষকে শিক্ষা দেন নিজেকে শিখতে হবে অন্যকে শিখাতে হবে এটা আমাদের দায়িত্ব এই দুইটি কাজ যারা করবেন তারা উন্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আপনার হিসাবে আপনার বিবেচনায় আপনার গবেষণায় শ্রেষ্ঠ নাও হতে পারে এটা কোনো আসে যায় না বিশ্বনবী বলেছেন এটা শ্রেষ্ঠ এটাই শ্রেষ্ঠ যদি রসুলকে ভালোবাসেন রসুলের উপরে ইমান আর বিশ্বাস থাকে তাহলে এই হাদিসকে বিশ্বাস করে যারা এটা শিখান তাদেরকেও আপনার শ্রেষ্ঠ মনে করতে হবে এটাই আপনার ইমানের দাবি আপনার গায়ে জ্বালা পড়া লাগতে পারে কিন্তু না প্রিয় ভাই এটা আসমানি কালাম যারা এটা ধরবেন এর সংস্পর্শে যারা আসবেন তারাই দামি হয়ে যাবে 
সাধারণ একটা কাঠের উপরে থাকে আপনার ঘরে সেগুন কাঠ অন্য অন্য অনেক দামি কাঠ আছে এগুলো সারাদিন পা লাগলেও লাথি লাগলেও একটা চুমা দেন না কিন্তু একটা ছোট রেহাল সাধারণ কাঠের যখন নিচে পড়ে যায় ভুলেও যদি কারো পা লাগে চুমো দিতে হয় কোরআনের যে জেলাপটা লাগানো হয় সাধারণ মার্কিন কাপড় তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ টাকা দিয়ে হয়তো এই যুজধানটা বানানো হয় আপনার ঘরে আছে অনেক দামি কাপড় আছে আপনার গায়ে পোশাকের পরিধান যেটা আছে এটাও হাজার হাজার টাকা গছের কাপড় আছে নিচে পড়ে থাকে একবার উঠিয়ে কে চুমা দেয় না এটাকে শ্রদ্ধার সাথে বুকে জড়ায় না কিন্তু এই কোরআনুল করিমের গায়ে যে কাপড়টা লেগেছে এটা যদি ভুলেও পরে থাকে আর যে নামাজও পড়ে না এমন একজন মুসলমানও যদি দেখে উঠাবে চুমা দেবে বুকে লাগবে এটাই হলো কোরআনের সম্মান কোরআনের সংস্পর্শে যখন এই সাধারণ একটা কাপড় চলে আসে সাধারণ একটা কাঠ চলে আসে এটা দামি হয়ে যায় এটা মহামূল্যবান হয়ে যায় যে মানুষগুলো এই কোরআনের সংস্পর্শে চলে আসবে আল্লাহর আদালতে আল্লাহর আরসে উপর ওয়ালার কাছে এই মানুষগুলো শ্রেষ্ঠ হয়ে যায় দামি হয়ে যায় দামি হওয়ার জন্য তো অনেক চেষ্টা করছি অনেক টাকা ব্যয় করছি না প্রিয় ভাই দামি হওয়ার রাস্তা হলো এই কোরআনের রাস্তা তাহলে এই হাদিস থেকে আমরা যে বিষয়টি বুঝলাম আর শিখলাম আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হতে চাই মহামানব তার পক্ষ থেকে যে ঘোষণা এসেছে আমাদেরকে কোরআনটাকে ধরতে হবে কোরআনটাকে ভালোভাবে রাখতে হবে কোরআনটার জন্য প্রতিদিন আমাদের একটু সময় বের করতে হবে রাজি আসি তো ইনশাআল্লাহ সন্তানদের জন্য মেহনত করবো তো ইনশাআল্লাহ যাদের সন্তানদের হাতে এখনো কোরআন দেয়নি আজকে সিদ্ধান্ত নেই না হয় কসম করে আমি বলতে পারি কোরআনের আয়াতকে সামনে রেখে এই সন্তানগুলো আপনাকেই সবার আগে আসামি বানাবে এই সন্তানগুলো আপনাকেই সবার আগে জাহান নামে নেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে বলবে আল্লাহ সব কিছুই তো বাবা বলল কিন্তু কোরআনের কথা তো বলল না কোরআন না পড়ার কারণে আজকে যে শাস্তি ভোগ করছি এর সর্বপ্রথম শাস্তিটা আমার বাবাকে দিবে এবং দ্বিগুণ শাস্তি দেবা কারণ তিনি সব কিছু আমাকে দিলেন সব কিছু বুঝালেন কোরআনটা যে ধরতে হবে পড়তে হবে এটা তো আমার বাবা বুঝালেন না তাকে আগে ধরো আল্লাহ কি করবেন আপনি সিদ্ধান্ত নিন প্রথম কথা প্রথম হাদিস দ্বিতীয় যে বিষয়টি আজকে আসছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন সহিব নেহিবানের চার হাজার একশো সাতাত্তর নং হাদিস খৈ রকম খৈ রকম লি আহলি ও আনা খৈ রকম লি আহলি তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি তার আহালের কাছে ভালো যে ব্যক্তি তার আহালের কাছে কল্যাণকর আহাল শব্দটা আরবিতে অনেক ব্যাপক একটি শব্দ এর ভিতরে স্ত্রী আছেন এর ভিতরে মা বাবা সন্তান আছেন আমি ভালো চরিত্রের একজন মানুষ যদি হই আমার বিবির সাথে আমার সম্পর্কটা ভালো হবে তারা কোনো কাজের লোক না তারা বড় নিয়ামত তাদের সম্মান করা তাদের ইজ্জত করা তাদেরকে সময় দেওয়া এটা বিশ্রণ বিশ্রণ না সারা দিন শত ব্যস্ততার মাঝেও রাত্রিবেলা আল্লাহ রসুল যখন ঘরে যেতেন পাকের ঘরে গিয়ে আল্লাহ রসুল কাজ করতেন আমরা তো নিজের পানিটা নিজেও নিয়ে খেতে পারি না মনে করছি যে এরা শুধু কাজই করবে আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাই সাল্লামের আদর্শটা কত উন্নত আদর্শ একটি সংসার কিভাবে ভারসম্যতা রক্ষা করবে সুন্দর হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সেই পরামর্শ দিয়েছে বিবিকে সময় দিতে হবে পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে তাদের সাথে গল্প করতে হবে কথা করতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাই সাল্লাম মানে তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে তার বিবির কাছে ভালো মা বাবার কাছে ভালো সন্তানের কাছে ভালো তিনি হলেন আদর্শ একজন ব্যক্তি হাদিসের শেষ অংশে আল্লাহ রসুল বলেন আমি তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম এ কারণে কারণ আমি আমার বিবিদের কাছে সবচেয়ে ভালো একজন ব্যক্তি তাহলে একজন আদর্শ স্বামী আপনাকে হতে হবে আদর্শ বাবা একজন হতে হবে আদর্শ নানা হতে হবে আদর্শ শ্বশুর হতে হবে এই পরামর্শগুলো বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম দিয়েছেন তাহলে ইসলামটাকে আমরা যদি শুধু মনে করি কিছু নামাজ পড়লাম রোজা রাখলাম আমি বাস ফার্স্ট ক্লাস মুসল্লি আমি বড় একজন ইমানদার ব্যক্তি না প্রিয় ভাই আমরা ভুলের ভিতরে থাকব তাহলে ইসলাম সামাজিক সমস্ত বিষয়গুলোকে খেয়াল রেখেছে আমাদের পারস্পরিক লেনদেনটা কেমন হবে লেনদেনে যে ভালো হবে ওই ব্যক্তি ভালো মানুষ আমি নামাজে ফার্স্ট কাতারের মুসল্লি হতে পারি লেনদেন যদি খারাপ হয় মানুষের সাথে যদি দেনা পাওনা ভালো না হয় আমি নিকৃষ্ট একজন মানুষ নিকৃষ্ট একজন মানুষ হাদিসের ভিতরে শোনাবো আজকে আমরা তো মনে করি প্রথম কাতারে নামাজ পড়লে আমরা শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে গেলাম বড় ইমানদার পাক্কা মুসলমান হয়েছি আল্লাহ রসুল ইসলাম তাকে অনেক ব্যাপকভাবে দিয়েছেন ইসলামের ভিতরে যেভাবে নামাজ রোজা আছে এটা ইসলামের একটা অংশ মাত্র একটা পাঠ এভাবে অনেকগুলো পাঠ আছে সবগুলো মিস মিলে হলো দিন ইসলাম এর ভিতরে আমার এই যে লেনদেন বেচা কিনা মানুষের সাথে ব্যবহার আখলাক এগুলো সব ইসলামের ভেতরে 
আত্মীয় স্বজনের খোঁজ খবর রাখা প্রতিবেশীর খোঁজ খবর রাখা এটা আমার ইসলামের ভেতরে আমি সুন্দর খেয়ে আছি আমি সুন্দর ভালোভাবে চলছি আমার পাশে আমার প্রতিবেশী যদি না খেয়ে থাকে অসুস্থ অবস্থায় থাকে বিপদের ভেতরে থাকে আর তার পাশে যদি আমি দাঁড়াতে না পারি আমি সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে পারবো না আল্লাহ রসুল বলছেন তুমি যদি পরিপূর্ণ মোমেন হতে চাও তোমার প্রতিবেশীর খবর তোমাকে রাখতে হবে চরিত্রটাকে সংশোধন করতে হবে তাহলে আহালের কাছে শ্রেষ্ঠ হওয়া এটা অত্যন্ত জরুরি আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাম দিনের সর্বশেষ কাজ যদি আমরা জিজ্ঞাস করি বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা সর্বশেষ কাজ আম্মা জানা আয়সা রদি আল্লাহ আনহা বলেন যে আল্লাহ রসুল সমস্ত কাজ শেষ করে বিবিদের কাছে আসতেন দীর্ঘ আলাপ আলোচনা গল্প করতেন এরপরে রাত্রে ঘুমাতে যেতেন আমরা আমাদের বিবিদেরকে কতটুকু সময় দিয়েছি এত ব্যস্ত এত ব্যস্ত সন্তানকে সময় দেওয়ার আমাদের তেমন কোনো সুযোগ আমাদের নেই খুব ব্যস্ততার মাঝে যখন বের হই তখনও সন্তান ঘুমানো যখন ঘরে আসি তখনও ঘুমানো হয়তো সপ্তাহ শেষে একদিন কোনো রকম হলে দেখা হয় এত কাজ এত কিছু কাদের জন্য করছি আমার বিবির একটা হক আছে তাদের সময় দিতে হবে সন্তানদেরকে সময় দিতে হবে মা বাবার একটা হক আছে তাদের সময় দিতে হবে সমস্ত কিছু মিলেই আমার দিন হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম পরিবারের এই আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ রসুল বললেন যে তোমার স্ত্রীর কাছে বিবির কাছে তোমাকে শ্রেষ্ঠ হতে হবে কমিশনারের কাছ থেকে এমপির কাছ থেকে চেয়ারম্যানের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন চারিত্রিক সনদ আনতে পারি কিন্তু এ সনদ গ্রহণযোগ্য না একজন পুরুষের জন্য আসল সনদ হলো তার বিবি বিবি যখন বলবে না আমার স্বামী ভালো সে আল্লাহওয়ালা সে নামাজি সে আমলি তখন এই সনদটা হলো আসল সনদ একজন মানুষ বাহিরে অনেক ভালো সাজতে পারে কিন্তু ঘরের ভেতরে তিনি কেমন এটা তার বিবি জানে এজন্য আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম তাদের সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন কোনো মারপিট হবে না কোনো ঝগড়া হবে না শয়তান চায় স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া বাজাতে দীর্ঘ আলোচনার সময় নেই একটা আলোচনা হাদিসের একটি অংশ বলছি শয়তান প্রতিদিন তার সিংহাসন পানির ভেতরে দেয় হাদিসের ভিতরে আসছে সারা বিশ্ব থেকে যত শয়তান আছে ওর বিভিন্ন বাহিনী আছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আছে এগুলো ভাগ করা আছে এই সমস্ত শয়তানদের কার গুজারি সে শুনে কে কি করছো আজকে একজন এসে বলে যে আমি অমুককে নামাজ পড়তে যেতে দেই নাই অমুককে মাদ্রাসায় যেতে দেই নাই অমুককে দান করতে দেই না অনেক কথা বলে সর্বশেষ একদম সহি হাদিস থেকে বলছি বানানো কোনো গল্প নয় এরপরে সর্বশেষ এক শয়তান এসে বলে আমি তেমন কিছু করতে পারিনি হ্যাঁ তবে একটা কাজ করেছি আমি এক ঘরের ভিতরে গেলাম স্বামী স্ত্রী সুন্দরভাবে তারা কথা বলছেন গল্প করছেন হঠাৎ করে একজনের এভাবে চাবি দিয়ে তার মাথায় রাগ তুলে দিলাম এই রাগ তুলে দিলাম একজনের সাথে আর একজন তর্কাতর্কি কথা এরকম কাটাকাটি এক পর্যায়ে হাতাহাতি মারামারি সর্বশেষ স্বামী এমন একটি কথা বললেন যে কথার পরে স্ত্রী বিবি হিসাবে আর থাকে না যখন এই ঘটনা আমি ওখান থেকে চলে এসেছি হাদিসের ভিতরে আসছে আমাস তিনি বলছেন যে এই হাদিসের শেষে শয়তান তার সিংহাসন থেকে এভাবে দাঁড়িয়ে যায় এবং যে শয়তান এই রিপোর্টটা দেয় তাকে বুকে জড়িয়ে কোলাকুলি করে আনতা আনতা হ্যাঁ তুমি আজকে দিনের ভিতরে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ করেছো তোমার জন্যই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নাউজবিল্লা সংসারের বিচ্ছেদ ঘটানো স্বামী স্ত্রীর মাঝে একে অপরের মাঝে তর্ক লাগানো এটা শয়তানের সবচেয়ে বড় চক্রান্ত কেন দেখেন একত্ব নামাজ না পড়লে ঠিক আছে বান্দা নামাজ পড়লো আল্লাহ মাফ করে দেবেন কিন্তু স্বামী স্ত্রীর ঝগড়ার পরে হাদিসের ভিতরে যে শব্দটা আসছে যারা বিবাহিত ভালোভাবে খেয়াল রাখবেন কখনো মাথা রাগ করে বা এই জায়গায় এসে এই জাতীয় শব্দ বলতে নাই প্রিয় ভাই আবগদুল হালাল এই পৃথিবীতে যত হালাল আছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হালাল হলো তালাক শব্দ বলা এই শব্দটাই স্বামীর মুখ থেকে বের করেছে ফলাফলটা কি হলো হয়েছে তারা নিজেরা বলছে আচ্ছা ঠিক আছে যা হয়েছে হয়েছে অথচ বিবি হিসাবে তার তার মালিকানায় বিবি হিসাবে আর সে নেই কিন্তু শয়তান এটা আর সমাজে বলতে দিবে না কোনো দিকে তো মাসালা নিবে না যখন বুঝবে তাদের তালাক হয়েছে স্বামী স্ত্রী হিসাবে থাকা যাবে না তারা নিজেরা নিজেরা বাস মিটমাট করবে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা থেকে যাই কিন্তু শরীয়তের বিবেচনায় এরপরে তারা একত্রে যা থাকলো সম্পূর্ণ জেনা করলো এই জেনার মাধ্যমে যে সন্তান হলো সে ওয়ালাদু জেনা হারাম জাদা হলো এরকম বহু সন্তান এই সমাজের ভিতরে আছে আমরা জানি অনেক মাসালা জিজ্ঞাস করতে হয় মাসালা স্পষ্ট স্বামী স্ত্রী হিসাবে তারা আর বাকি নেই কিন্তু তারা এখনো সংসার করছে এই সমাজে আছে শয়তান সবচেয়ে বেশি কেন খুশি হয় এমন স্থায়ী এক কবিরা গুণার ভিতরে লিপ্ত করতে পারে স্বামী স্ত্রীর বিবাদের মাধ্যমে যেটা অন্য কোনো কাজে হয় না প্রিয় ভাই সুতরাং স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহার করা ঝগড়া না করা মাথা রাগ করে তাদের সাথে যে বাজে ব্যবহার বাজে বকাবাজি এগুলো কখনো না করা আদর্শ একজন স্বামী হিসাবে আমাদেরকে হতে হবে তবেই আমি সর্বশ্রেষ্ঠ হতে পারবো 
বিশ্ব নবী সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম এর পরে যেটা বললেন সহি বোখারির ছয় হাজার পঁয়ত্রিশ নং হাদিস খিয়া রুকুম আহাসিন রুকুম আখলাক তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম তিনি যার আখলাক চরিত্র সবচেয়ে ভালো আমি নামাজে হতে পারি কিন্তু আখলাক যদি ভালো না হয় আমি কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ না আখলাক মানে আমার নীতি নৈতিকতা ঠিক থাকতে হবে আমার কথাবার্তা আদর্শ ঠিক থাকতে হবে আমার জন্য যেটা আল্লাহ হালাল করেছেন ওই হালালের ভেতরেই থাকতে হবে চরিত্র খারাপ করে অন্য হারামের দিকে গেলাম বিভিন্ন জায়গায় ঘুরলাম বিভিন্ন জিনিস পান করলাম প্রিয় ভাই আমি ভালো শাস্তে পারি কিন্তু আল্লাহর খাতায় কিন্তু আমি উত্তম মানুষ নয় এই জাতীয় যে দুর্বলতাগুলো আছে যে কেবিরা গুণাগুলো আছে এগুলো আমাদেরকে ছাড়তে হবে সুতরাং চরিত্র ভালো হওয়া এটা অত্যন্ত জরুরি আল্লাহ রসুলের চরিত্র শামায়েল তিরমিজে যদি কারো পড়ার সুযোগ হয় বিশ্বনবী কেমন ছিলেন তার চরিত্রটা কেমন ছিল আল্লাহ রসুল বলেন লামিয়াকুম রসুল উল্লাহ সাল্লাম ফাহিসান ফাহিসান আল্লাহ রসুল কখনো বকা দেননি কাউকে গালি দেননি কাউকে লানত করেননি এটা আল্লাহ রসুলের চরিত্র ছিল তো আমরা আমাদের চরিত্রের ভিতরে কি কথায় কথায় মানুষের গায়ে হাত তুলছি বকা দিচ্ছি জবান খারাপ করছি এগুলো আমাদের জন্য কাল হবে এগুলো আমাদের জন্য অপরাধ এই অপরাধগুলো আমাদের শাস্তির কারণ হবে বিশ্বনবী সাল্লু আলিসাল্লাম বলেন জাহান নামে মানুষ যে যাবে অধিকাংশ কারণ যেটা পুরুষের ক্ষেত্রে হাসা ইদু আল সিনাতিহিম তাদের এই জবানের অপব্যবহারের কারণে মানুষ জাহান নামে যাবে জবানের অপব্যবহারের কারণে মানুষ জাহান নামে যাবে মিথ্যা তহমত দিবে গিবত করবে শিকায়ত করবে অন্যের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের বকা দেওয়া খারাপ কথা বলা মন্তব্য করা এই জাতীয় ইত্যাদিও যাবতীয় অনেকগুলো কবিরা গুনাই জাবানের সাথে সম্পৃক্ত সুতরাং প্রিয় ভাই আখলাকটাকে ভালো করা যদি আখলাকটাকে ভালো করতে পারি তাহলে আল্লাহ রসুলের সাথে জান্নাতে যেতে পারি জান্নাতি ব্যক্তিদের যতগুলো গুণাবলী হবে এর ভিতরে জান্নাতি ব্যক্তিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো জান্নাতি ব্যক্তিদের আখলাক হবে রসুল করিম সাল্লামের আখলাকের মতো সুবহান আল্লাহ রসুলের আখলাক হলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আখলাক সুরা কলাম তেলাওয়াত করুন ইন্না কালা আলা হুলুকিন আজিম সর্বোত্তম চরিত্র দিয়ে আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ পাক পাঠিয়েছে সুতরাং সেই রসুলের আখলাক আমাদের সামনে আছে আখলাকটাকে প্রিয় ভাই খারাপ না করি আমার মৃত্যুর পরে যেন মানুষ না বলে এই বিপদ গেছে ভালো হয়েছে এই লোকটা মানুষকে জ্বালিয়েছে মানুষ থেকে অন্যায়ভাবে শুধু টাকা খেয়েছে মানুষকে লেনদেন করে তাদের টাকাগুলো পরিশোধ করেনি এ গেছে এই বিপদ বালা মুসিবত চলে গেছে এই জাতীয় মন্তব্য যেন আমাদের সাথে না হয় অনেক মানুষ এসে বলে ঝুঝুর অমুক এটা অমুক এটা এই জাতীয় অনেক কথা মানুষের হক সংশ্লিষ্ট অনেক কথা আছে একজন মাছওয়ালা মাছ নিয়ে আসলাম তার টাকা দিলাম না তাকে ঘুরালাম তরকারিওয়ালা জোর করে তরকারি নিয়ে গেলাম তার তরকারি দিলাম না ওষুধের দোকান হাজার হাজার টাকা বাকি রাখলাম তার টাকা দিলাম না তো এই কথাগুলো তো মানুষ বলে আর আমরাই তো আশপাশে থাকি প্রিয় ভাই আহ্লাদ যদি এত খারাপ হয় এই টাকাগুলো যদি না দেয় প্রতিদিন তাদের থেকে টাকা খাই একটা সিগারেট নেই একটা এই নেই এই আবল তাবল এগুলো যদি করতে থাকি আহ্লাদটাকে কিভাবে ভালো বানাবো আমরা প্রিয় ভাই তাহলে এই চরিত্র থেকে আমাদেরকে বেঁচে আসতে হবে যদি সর্বোত্তম আমরা হতে চাই আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের দৃষ্টি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন সাহিব বুখারির দুই হাজার তিনশো পাঁচ নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল বলেন খৈর হুকুম আহসান হুকুম তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি মানুষ ঋণ নিলে ঋণটা দ্রুত পরিশোধ করে এই সমাজের সবচেয়ে বড় যে সমস্যাগুলো এর ভিতরে অন্যতম একটা সমস্যা হলো টাকা নিলে টাকাটা আর ফেরত পাওয়া যায় না ঋণ নিল অসহায় অবস্থায় একজন মানুষ ঋণ দিলেন আল্লাহ সন্তুষ্ট অর্জনের জন্য বহু মানুষ এ কথা বলে আছে নজর অমুকের কাছে এত টাকা পাই এত টাকা পাই কিন্তু টাকাগুলো দেয় না এখন ভুলে গেছে চাইলে আর উল্লা উল্টা রাগ করে তো আমি যদি ভালো হতে চাই আল্লাহ রসুল এখানে পরামর্শ দিয়েছেন আহসান হুকুম কদা আ তুমি তাকে সুন্দরভাবে তার প্রাপ্যটা সুন্দরভাবে পরিশোধ করে দাও আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামের এই পরামর্শ তো ভালো হতে চাইলে অবশ্যই এই কাজ আমাদের করতে হবে শিরোনাম হিসাবে শুধু হাদিসগুলো বলে যাচ্ছি আল্লাহ রসুল সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের তালিকায় এ কথা বলছেন হৈরকুমান আতামাম এই হাদিসে দুটি কথা বলছেন জামে সাহিহির ভিতরে আল্লাহ রসুল হাদিসটি বলেছেন তিন হাজার তিনশো আঠারো নং হাদিস এই হাদিসের ভিতরে আল্লাহ রসুল দুটি কাজ বললেন তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি অন্য মানুষকে খাবার খাইয়েছে নিজে খাইলাম ভরপেট অনেক কিছু বহু আইটাম কিন্তু আল্লাহ রসুলের বড় আমল আখলাক আদর্শ ছিল অন্য মানুষকে নিয়ে খাওয়া প্রায় সময় রসুল মেহমান নিয়ে খেতেন মেহমানদারি করতেন ইব্রাহিম আলহিসালামের সুন্ন ছিল মেহমান ছাড়া একক তো খাবারও তিনি খেতেন না তো এই মেহমানদারি করা মানুষকে খাওয়ানো আল্লাহর কাছে অনেক বড় এবাদ আছে জাহান নামে যাওয়ার কারণগুলো আমরা যদি দেখি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম থেকে হাদিস এসেছে আল্লাহ পাক সরাসরি বলেছেন 
ওয়ালাম নাকু নুতইমুল মিসকিন তোমরা সাকর নামক জাহান্নামে কেন এসেছো সূরা মুদাসসিরের ভিতর আল্লাহ পাক বলছেন জাহান্নামে আসার কারণ হলো অন্যতম মৌলিক একটা কারণ হলো নুতইমুল মিসকিন অসহায় গরীব মানুষ যখন আমাদের কাছে খাবার চেয়েছে তাদেরকে খাবার দেই নাই এর শাস্তি হিসাবে আজকে জাহান্নামে এসেছে আপনি আমি আমরা যদি একটু চিন্তা করি কত অসহায় মানুষ আমরা কত খাবার যে অপচয় করছি কত আইটেমের খাবার আমাদের সামনে খেতে পারছি না ফেলে দিচ্ছি কিন্তু আমার পাশে আর একজন মানুষ খাবার পাচ্ছে না মিসকিন মানুষ এই লোকটা আল্লাহর কাছে অভিযোগ দায়ের করবে এর কারণে কিন্তু কিছু মানুষকে জাহান নামে যেতেও হবে আল্লাহ পাক আয়াতে স্পষ্ট বলেছে সুতরাং মানুষকে খাওয়ানো এটা জান্নাতে যাওয়ার আমল না খাওয়ানো এটা জাহান নামে যাওয়ার আমল জাহান নামে যারা যাবে তারা এই কাজগুলো করত তাহলে এই জায়গায় আমাদের সতর্ক হওয়া প্রিয় ভাই সাধ্য মতো প্রতি মাসে প্রতি সপ্তাহে কিছু অসহায় মানুষ গরিব দুঃখী মানুষ যা হয় সাধ্যের ভিতরে তাদেরকে কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করা আল্লাহ রসুল মদিনা যখন গেলেন হিজরত করে সর্বপ্রথম যে ভাষণটি দিয়েছেন এই ভাষণের ভিতরে আল্লাহ রসুল এই কথাটি উল্লেখ করেছেন আত আমার তো আম আর অনেকগুলো বলেছেন এই সবগুলো বলার পরে তাদ খুলুল জান্নাত আবি সালাম তোমরা যদি নিরাপদে জান্নাতে যেতে চাও সালামের প্রচার প্রসার করবে তোমরা মানুষকে খাওয়াবে গভীর রাতে তোমরা নামাজ পড়বে এই কাজগুলো যদি তোমরা করতে পারো নিরাপদে তোমরা জান্নাতে যেতে পারবে সুবাহ আল্লাহ তাহলে আমরা জান্নাতে যেতে চাই মানুষকে খাওয়াতে হবে মানুষকে উপকার করতে হবে দ্বিতীয় আমলে হাদিসের ভিতর অরদ্দুস সালাম সালামের জবাব দেওয়া আমরা অনেকেই আছি শুধু পায়ের উপরে পা ফেলে থাকি আমাকে মানুষ সালাম দিবে আমি সালাম কেন দেবে আমাকে দিবে এই জন্য সালাম নেওয়ার জন্য বসে থাকি আল্লাহ রসুল বলছেন তুমি যদি উত্তম হও তাহলে সালামের উত্তর দিবে আগে সালাম দেওয়া সালামের উত্তর দেওয়া সালামের প্রচার প্রসার করা এটা ইসলামের বড় মৌলিক একটি আমল এই আমলটি আমাদের সকলের ভিতরে বিশুদ্ধভাবে থাকা উচিত সালামটা একেবারে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মৃত্যু থেকে জান্নাত পর্যন্ত এই সালামের পরিপূর্ণ বিধান আল্লাহ পাক দিয়েছেন জান্নাতের ভিতরে ওই সালামের কথা সালাম কৌলাম্বের রাহিম সালামুন আলাইকুম তিরুতুম ফুলুহা খালিদিন সব জান্নাতের ভিতরে এই সালামের কথা বলা হয়েছে তো যারা সালাম ওয়ালা হবে তারা জান্নাতে যাবে তাদের উপরে শান্তি আসবে সুতরাং এই আমলটি আমরা করতে পারি শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে পারবে আল্লাহ রসুল সাল্লা আলিয়াল্লাম বলেন তিরমিদের ভিতরে দুই হাজার দুইশো তেষট্টি নং হাদিস আল্লাহ রসুল বলেন খৈ রুকুম মাইরজা খৈ রুহু তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি যার কাছে ভালোর আশা করা হয় খারাপ অনিষ্টতা যার কাছে নেই আমাদের কাছে মানুষ কোনো কিছু চাইতে সাহস পায় না বলতে সাহস পায় না বিভিন্ন সময় মানুষকে সম্মান করা হয় তার অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য এটা কেয়ামতের আলামত উপ্রিমার রজুল মাখাফাতা সাররিহি মানুষকে সালাম দেওয়া হবে সম্মান করা হবে ভাই কেমন আছেন এই যেই একটা ভাব নেওয়া হয় এটা করা হয় তার অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য তাহলে আমি যদি একজন ভালো মানুষ হতে চাই প্রিয় ভাই আমার থেকে অন্য মানুষ নিরাপদ থাকবে যে কোন মানুষ এসে সুখ দুঃখের কথা বলবে মানুষকে উপকার করব এরকম এক আখলাক চরিত্র যদি আমার থাকে কাউকে বাস দেব না কারো ব্যবসায় লস করব না কারো জমির আইল ঠেলব না কাউকে ক্ষতি করার জন্য চেষ্টা করব না এরকম আখলাক যদি হয় তাহলে আপনি सर्वोत्तम व्यक्ति जिन दीर्घ हायत पे दीर्घ हायत जिन पे नैक आम सूझ जिन पे অনেকেই আমরা হায়াত পাই কিন্তু ন্যাক আমলের সুযোগ আমাদের হয় না তো যারা এই বার্ধক্যে আছি তারা তো আলহামদুলিল্লাহ দীর্ঘ হায়াতের ভিতরে আছি ন্যাক আমলের পরিমাণটা বাড়িয়ে দেওয়া তাহলেই আমি শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে পারবে যারা এখনো কম বয়সে আছে আল্লাহর কাছে ন্যাক হায়াতের দোয়া চাই কখনো মৃত্যুর কামনা করতে নেই কারণ একটা দিন বাঁচলে একটা দিন বেশি এবাদত করলে জান্নাতের ভিতরে এই এবাদতের মর্যাদায় আমার মর্যাদাটা আরও বাড়বে সুবাহান আল্লাহ সুতরাং দীর্ঘ হায়াত চাওয়ার সাথে সাথে ন্যাক আমলের তৌফিক আল্লাহ কাছে চাওয়া এটা হলো যারা সর্বোত্তম মানুষ তাদের আমল আল্লাহ রসুল সাল্লা আলিয়াম বলেন এরপরের হাদিস যা আমি সাহিহের ভিতরে তিন হাজার দুইশো উনপঞ্চাশ নং হাদিস আল্লাহ রসুল বলেন খৈরুন নাস আনফাহুমলিন নাস সর্বোত্তম ব্যক্তি উনি যিনি অন্য মানুষের উপকারে সর্ব অবস্থায় পাশে থাকেন বুদ্ধি দিয়ে হোক পরামর্শ দিয়ে হোক সরাসরি সশরীরে উপস্থিত হোক একজন মানুষ যিনি এসে নিরাপদে কিছু কথা বলতে পারেন যে কোনো মুহূর্তে বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানো মানুষকে উপকার করা মানুষকে সহযোগিতা করা এই মানসিকতা যার ভিতরে আছে তিনি হলেন সর্বোত্তম মানুষ আর নিজে একা একা ভালো থাকবো শুধু এই চিন্তা যদি থাকে তাহলে এই হাদিস থেকে আমি বের হয়ে গেলাম সকলকে নিয়ে আমাকে ভালো থাকতে হবে সকল মানুষের উপকারে তাদের পাশে আমাদের থাকার জন্য চেষ্টা করতে হবে 
আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম নামাজ সংশ্লিষ্ট এক জায়গায় এই হাদিসটি এভাবে বললেন তার গিবত তার হিবের ভিতরে এক নম্বর খণ্ডে দুইশো চৌত্রিশ টং হাদিস আল্লাহ রসুল বলেন খিয়ারুকুম আলিয়ানুকুম মানাকিব ফিস সালা নামাজের ভিতরে তোমাদের ভিতরে সর্বোত্তম ব্যক্তি তিনি নামাজের ভিতরে অন্য ভাইদেরকে যারা সামনের কাতারে সুযোগ করে দেয় বা যাদের কাপটা নরম থাকে ফাঁকা জায়গা আছে পাশে ডাকলে আসতে চলে আসে এমন ভাব নিয়ে না না আমি পাশে যাব না বাস আমার পাশে কেউ দাঁড়াতে পারবে না এরকম না তোমাদের ভিতরে সর্বোত্তম তিনি যার এই কাপটা নরম ভাই একটু চেপে দাঁড়ান হ্যাঁ চেপে দাঁড়াবে কোনো ধরনের ভাবের ভিতরে থাকবে না এই মানুষগুলো হলো সর্বোত্তম মানুষ এখানে যে বিষয়টা বোঝার আল্লাহ রসুল সাল্লাম স্বাভাবিক ভাবে এই কথাটি বলেছে এখন হয়তো পরিস্থিতির কারণে এটা কিন্তু সব কাজ করলাম আস্তে আস্তে এই দূরত্বটাও কমিয়ে আনার চেষ্টা করা উচিত নিজেরাই আস্তে আস্তে এই দূরত্বগুলো কমিয়ে আনার চেষ্টা করা এই হাদিসের ভিতরে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠত্বের কথা আল্লাহ রসুল বলেছে বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন খৈরুল আসাবি ইংদাল্লাহ আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি খৈরুকুম লিসাহিবিহি অন্য মানুষের জন্য যিনি উপকার করেন তো আমরা যখন মানুষের উপকারে থাকব আমি শ্রেষ্ঠ হব সর্বশ্রেষ্ঠের সেই কথা আল্লাহ রসুল থেকে এখানে আমরা অবশ্যই দেখতে পাই সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে তার প্রতিবেশীর কাছে ভালো মানুষ আমাদের প্রতিবেশীর কাছে আমাদের কথা জিজ্ঞাস করলে না লোকটা তেমন সুবিধা না পাশের ফেলাতে থাকে কোনো খোঁজ খবর না প্রতিবেশীর একটা হক আছে এটা ভিন্ন একটা সাবজেক্ট বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এক্ষেত্রে একটা কথাই শুধু বলবো জিবরাইর আমিন যখনই এসেছেন আল্লাহ রসুলের কাছে তখনই প্রতিবেশীর সম্পর্কে আল্লাহ রসুলকে সতর্ক করেছেন সাহাবাইকরাম বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমাদের তো আশঙ্কা হয় মনে হয় আমাদের মিরাসি সম্পত্তির ভিতরে আমাদের প্রতিবেশীর অংশ আল্লাহ পাক হয়তো দিয়ে দেবেন এমন ভাবে এত গুরুত্ব সহকারে প্রতিবেশীর কথা হাদিসের ভিতরে এসেছে তো আমাদের আশপাশের প্রতিবেশী যারা আছে নামাজের ভিতরে আমাদের প্রতিবেশী যারা আছে হাঁটতে চলতে প্রতিবেশী যারা আছে তাদের কোনো কষ্ট যেন না হয় আমার কোনো সিদ্ধান্তের কারণে ভুল সিদ্ধান্তের কারণে তার কোনো বাধা সৃষ্টি না হয় এই জাতীয় যাবতীয় বিষয়গুলো যদি আমি খেয়াল রাখতে পারি প্রিয় ভাই তাহলে অবশ্যই আমি একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ হব ভালো মানুষ হব সর্বশেষ যে হাদিস আজকে আমাদের সামনে আছে খৈরুন্নাস জুল কলবিল মখতুম সাদিক হাদিসে সর্বশেষ দুটি কথা বলা হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন সর্বোত্তম মানুষদের তালিকায় ওই মানুষগুলো তাদের যাদের দিলটা স্বচ্ছ দিল দিলের ভিতরে কোনো কূটনামি নেই হিংসা অহংকার নেই দিলের ভিতরে মানুষের ক্ষতি করার কোনো চিন্তা নেই আর নাকিজু তাকিয়ু আল্লাহ রসুল হাদিস এভাবে বলছেন দিলটা খুব সাফ খুব স্বচ্ছ তো আমাদের আমলের সব কিছুর ভিত্তি হলো দিলের উপরে দিল যদি ভালো থাকে আল্লাহর কাছে তাড়াতাড়ি পার পাওয়া যাবে উপর থেকে অনেক ভালো দিলটা খারাপ দিলের ভিতরে ময়লা জমে আছে আজকে আলোচনার পরে দিলের ময়লাগুলো জঙ্গুলো সব দূর করে দিতে হবে দিলটাকে স্বচ্ছ রাখতে হবে মানুষকে আপন করতে হবে মানুষের সাথে সেই হিংসা মানুষের সাথে সেই বিদ্যা মানুষকে ছোট্ট মনে করা তুচ্ছ মনে করা হেও মনে করা এই জাতীয় যে এক দুর্বলতা আমাদের ভিতরে কাজ করে এটা একটা বিরা গুণা এটা আমাদেরকে ছাড়তে হবে এটা যখন ছাড়তে পারবো তখন শ্রেষ্ঠ হতে পারবো এক নম্বর গুণ এ হাদিসের ভিতরে যেটা বলা হলো শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য যে আমার দিলটাকে সাফ রাখতে হবে সর্ব অবস্থায় দ্বিতীয় যে আমল এখানে বলা হয়েছে আল লিসান সাদেক তুমি শ্রেষ্ঠ হবে তোমার জবানটাকে আগে শ্রেষ্ঠ বানাও জবানটা সত্য বানাও জবান দিয়ে সত্য কথা বলো যখন এটা তুমি করতে পারবে তখন তুমি শ্রেষ্ঠ হতে পারবে সুতরাং এই হাদিসগুলোর ভিতরে এগারোটি হাদিস মূল বলা হলো এই হাদিসগুলোর ভিতরে আল্লাহ রসুল সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের তালিকা দিয়েছেন আমাদেরকে চেষ্টা করা উচিত যে আমি এক অংশে না পারি অন্য যে কোনো অংশের মাধ্যমে হলেও শ্রেষ্ঠ একজন মানুষদের কাতারে আমার নামটা যেন থাকে আমি যেন মাহরুম না হয়ে যাই বঞ্চিত না হয়ে যাই ভালো মানুষদের তালিকায় যেন আমার নামটা থাকে সেই চেষ্টাগুলো আমরা সকলেই করব ইনশাল আল্লাহ আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আগামী আলোচনা শোনার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ও আখরুদা আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন